আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি সাহেব উনি আবার আমাদের সভাপতি সাহেবকেও ফুল দিয়ে বরণ করে নিলেন আলহামদুলিল্লাহ এ পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে কোরআন ও হাদিস থেকে মূল্যবান তাকির পেশ করবেন বিশিষ্ট আলেমি দিন আন্তর্জাতিক খেতি সম্পন্ন মুফাসিরে কোরআন পীরে কামেল হজরত মাওলানা আল্লামা মিজান রহমান চাঁদপুরি পীর সাহেব বজরিকলা দরবার শরীফ কচুয়া চাঁদপুর খতিব মিরপাড়া বড় পীর সাহেব রহমতুল্লাহ আলী মাজার শরীফ জামে মসজিদ মুন্সিগঞ্জ হুজুরকে হুজুরের মূল্যবান তাকে পেশ করার জন্য মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে সবিনয় অনুরোধ করছি
আশেপাশে যারা আছেন আমরা সবাই মিলে দুরুস্তি করলে আওয়াজটা কম বলা পারবো সকলে মহাব্বতে
मैदान बस तुम दरबार
জীবনের শেষ মাহফিল মনে করে হাজিরা দিয়ে যাও আল্লাহ স্কিরি জান্নাতের বাগানকে কবুল করে নাও এমকে জানিয়া কমিটির সভাপতি যুব সমাজ হয় এলাকার সকলকে তোমার নবীর পাগল হিসাবে কবুল করো আল্লাহ যা কিছু আলোচনা হয়েছে আর যা কিছু আলোচনা হবে আমাদের সকলকে তুমি আমল করার তো হয়ে দাও জানি না কোন দিন জানিয়া যারা ইল ঘরের দরজায় দাঁড়ায় যায় বিদায় মুহূর্তে দয়াল না নিজের দেখাইয়া আমাদের প্রত্যেকের জবানে কলবে জারি করে দিও কালিকাপুর পূর্ব বাড়া হাজি হজদুনিয়ার বাড়ির পাশে সোহাদায় কারওয়ালা স্মরণে আজকে যে আজিম শান প্রথম বাছুরি কোয়াজমিলার মাহফিল আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট সমাজ সেবক মক্কা ও মদিনার মেহমান আলহাজ মোহাম্মদ আব্দুল হক সাহেব কালিকা পূর্বাড়া আলোচনা করেছেন কালিকাপুর মধ্য বাজার মসজিদে সম্মানিত ইমাম ও খতিব হাফিজ মাওলানা মামুন মামুনুল ইসলাম সাহেব আরো আলোচনা করেছেন আমাদের বজির দরবার শরীফে সম্মানিত খলিফা নারায়ণগঞ্জ রিয়াজ জান্না জামে মসজিদ সম্মানিত ইমাম খতিব মাওলানা আহমদ উল্লাহ কাদির সাহেব আর আলোচনা করেছেন হাফিজ মাওলানা দিল্লার হোসেন সাহেব সহ আমন্ত্রিত ওলামাইকরাম মৃদান ইকরাম যুবক ভাইয়ারা নবী প্রেমিক অলি প্রেমিক আমার বাবারা পর্দা নিশিন মা ও বোনেরা সকলে জানাচ্ছে আন্তরিক মোবারক বাদু সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ তালা বরকাত नारायण আপনি গিয়াছেন আমনে তো বেশি কথা হ্যাঁ জানে দোয়ান পাটে বইলে না দে যদিও দোয়ান দারে এক আছে বিল ফান আয়ার পর দেখবেন আমনে তো বড় বড় হাতি চাই করতে পারে মোটামুটি আমরা সবাই এক কাতারের মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আমার কথা রাগ করছে না মালিকের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি এই জন্য আজকে মাহে মহরম আরবি বছরের প্রথম মাস চাঁদ উঠেছে দ্বিতীয়ত আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে জিল হজ মাস আরবি বছরের শেষ মাস আরবি বছরের শেষ মাস 
যে মাসের দশ তারিখে হজরত ইসমাইল আলাইহি সালামের কোরবানি ঠিক কিনা আরবি বছরের প্রথম মাস ইমাম হুসাইন রবিউল কানহুর কোরবানি ঠিক কিনা মুসলমান আমি তো হাসির সুযোগ দেখি না যদি চিন্তা করা হয় তাইলে প্রত্যেকটা দিন প্রত্যেকটা সময় প্রত্যেকটা মুহূর্ত মুসলমানের জন্য কারওয়ালা ঠিক কিনা যেখান থেকে ইসলাম দুটো ভাগ হয়েছে যেখান থেকে ইসলাম দুটো ভাগ হয়েছে দুই তাবুর মধ্যে আজান হয়েছে এক তাবুর আজানের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর জমিনে সত্য দিনকে প্রতিষ্ঠা করা আর এক তাবুর আজানের উদ্দেশ্য ছিল ইমাম হোসাইনকে কথল করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া যাতে আসরের নামাজ কাজা না হয় কোনটা বলবেন সুবাহিল্লা বুঝি নাই কোনটা বলবেন তারা কিন্তু নামাজ পড়ছে জুমার নামাজ আর দামেশকে সে মসজিদের মধ্যে খুতবার মধ্যে মিম্বরে দাঁড়ায় যে মিম্বরে বর্তমানে ইমাম সাহ জুমার খুতবা দেয় এই মিম্বরে দাঁড়ায় বলছে হুসাইনকে কতল করবা যাতে আসরের নামাজ কাজা না হয় তার আগে নামাজের কত পাগল এখন নামাজ কোনটা পড়বেন ইমাম হোসাইনের পক্ষে যেটা যে নামাজ পড়ে গিয়ে কতল করবো এই পক্ষে পড়বেন না এই পক্ষে পড়বেন কথা মনে বোঝেন নাই একদিকে বাহত্তর জন আজান দিয়েছে সেখানে কসর হয়েছে কসর নামাজ তারা মুসাফি তাদের উদ্দেশ্য ছিল সপ্ত দিনকে জমিনে প্রতিষ্ঠা করা সোহান আল্লাহ বলেন আর এক দিকে বাইশ হাজার সৈন্য কয় হাজার ওদের উদ্দেশ্য ছিল হুসাইনকে কতল করে আসরের নামাজ জামাতে পড়বে নামাজ যেন কাজা না হয় কোনটা বলছেন সকলে বলেন আবার বলেন ও আজ লম্বা দরকার নাই আগে দেখবেন কথার সাথে মিল খাই কিনা যে কথার সাথে কথা না বলে ও আজ এখানে শেষ যেখানে আল্লাহ হাবিব বললেন আনা মিন হোসাইন হোসাইন ও মিন্নি আমি হোসাইন থেকে হোসাইন আমার থেকে একবার কিছু ভালো বলবে আমি হোসাইন থেকে হোসাইন মানে আহাব বা হোমা আকাত আহাব বা যারা আমার হাসান এবং হোসাইন কে ভালোবাসলো পাকাত আহাব বাণী তারা যেন আমি রসুল কে ভালোবাসলো ভালোবাসবেন না হোসাইন কে কতল করবেন না হোসাইন কে কতল করবেন কোনটা আর যাদের অন্তরে ভালোবাসা আছে তারাই কিন্তু আজকের এই মাফিলের মেহমান আমি গুনাগার এতটুকু হলত করে বলতে পারি তাদের নামগুলি যারা আজকের মাহফিলে এসেছে এবং আসতেছে এবং যারা সার্বিকভাবে আর্থিক এবং শারীরিক সহযোগিতা করেছেন তাদের নামের তালিকা ঠিক এইভাবে আমার নদীর কলিজার টুকরার হাতের কাছে আছে দুর্গুসালাম নবী দু জাহা হায়াতুল নবী জিন্দা নবী আমগো নবী কি মরা না যেতা আরো জোরে কন যিনি এখনো রোজা মোবারকের সয়ে গুনাগার উম্মতের মুক্তির জন্য কাঁদে খুদবার মধ্যে আছে আমার নবী দৈনিক একশতবার কয়বার একশো বার হাদিসের অভাব নাই হাদিসে মারবু হাদিসে মাউকু হাদিসে মোরসাল বুঝবেন হাদিসে মারবো যে কথাটা আমার রসুল নিজে বলেছেন হাদিসে মাহকুব যে রাসুলের বাঘের কাছে সাহাবায়াম অনুমতি নিয়েছে হুজুরিটা করতে চায় আল্লাহ রসুল ভালো মনে করেছে পারমিশন দিছে সাহাবায়াম যে কাজটাকে রসুলের বাঘের অনুপস্থিতি ভালো মনে করে করছে হাদিসে মোরসাল তিনটা হাদিস তিন রকম কিন্তু শুনলে আবার হাদিস মনে করে পাগল হয়ে যায় কেন রসুলের বাঘ সাল্লাম যে কথাগুলি রসুলের বাঘের উম্মতের কল্যাণের জন্য বলেছেন এই হাদিসের কারণ আছে যেমনি ভাবে কোরআনে কারিমের আয়াত গুলি যখন নাজিল হয়েছে একটা কারণে একটা ঘটনায় নাজিল হয়েছে এটাকে বলা হয় সানে নজুল সানে নজুল আমার রসুল যখন হাদিস শরীফ বলেছেন কোন প্রসঙ্গে কোন কারণে এটাকে বলা হয় সানে উরুজ 
ঘটনা ছাড়া কারণ ছাড়া হাদিস করে নেই এখন নবীজি দৈনিক একশো বার তো অবা করছে হাদিস কিন্তু সত্য হাদিস কি এখন কারণটা কি তোবাটা কেমন এটা কি জানেন আমি অন্তত পক্ষে আলোচনা করি আর না করি এই হাদিসটার একটা মূল কারণ আপনাদের খেত মধ্যে বলতে চাই আমার রসুল দৈনিক একশো বার তোবা করছে যদি ভালো হয় আপনারা বলবেন খারাপ হইলে আপনারা বলবেন নদী তোবাটা কেমন ছিল এটাকে দাম তৈব আমি কি হাজার বার করলে কোন সমস্যা আছে হে মাবু তুমি আমার উম্মতের গুণা মাফ করো আমার বাবারা সবার ডাক এক রকম না একই পরিবার সন্তান তার বাবাকে ডাক দিবে বাবা বলে মাকে মা বলে ডাক দিবে কি বলে ঠিক না বাবা তার স্ত্রী ডাক দিতে হবে সঞ্চয় দিকে আসো ফলাই কথা আমার আব্বা কি আমি কই খুলে শুনি হাতা কেন গেলে আবার দেখা গেল ছেলে তার বড় ডাক দেয় নাম ধরে মোশন ছেলে দিকে আয় কিন্তু শ্বশুর ডাক দিয়ে মা এদিকে আসো শুনছনি ছেলে দিকে কি আমার আব্বা দিয়ে আমার বউরে মা কয় আমি কইলে মন্দ কি আমরা যদি আমার নবী এইভাবে তোবা একশো বার হাজার বার করলে কোন সমস্যা আছে না গুনাগার বুঝাই বাবা ওই নবীর কদম ধরিতে আমাদের সালাম আল্লাহর হাবিব যেন দয়া করে কবুল করে সকলে কোন আমি অত্যন্ত আদব মহাবত ভালোবাসা নিয়ে স্মরণ করছি আল্লাহর অলিদেরকে যাদের উচিলে আমরা মুসলমান ঠিক কিনা এলাকে নবী আইছে দু একজন কম তো আমরা এলাকায় কোন নবী আইছে জোরে গান এই জবান যে কথা বলেন মালিক কে বলুন তো বন্ধ করার ক্ষমতা হেরা আসেনি না ক্ষমতা পাঁচ বছর পরে পাল্লাই দেবো গাবার আমার দিকে আর জুয়ান লোক স্টক করছে অর্ধেক গেছে গা জোরে বলেন জবান দিছে আল্লাহ দুশার দশ মিনিট কথা হইলে আল্লাহ পাকের সাথে রসুল পাকের কথার সাথে আর উলিকরামদের কথার সাথে একটু জবাব দিবেন কোন সমস্যা নাই তো যদি মনে হওয়ার কোন আমার বাবার আল্লাহ আমাদের জবানটা খুললে সকলে কোন আমি এই দেশে কোন নবী রসুল আসে নাই এসেছেন আল্লাহর অলিগণ আমার নবীর অরাসাতুল আম্বিয়া ग्रहण कर हाकिकतर भेद जानवे एलमे मार पथर ज्ञान तार मध्य थे नदी के से हलो अरसतुलंबियाजेबी देख ली हजुर जिंदगी दीर्घ चौबीस हजार बार जिन आगमन कर दायित्व हल पृथ्वी जमिने समस्त माखलुकत रिजिक बंटन करा पृथ्वी जमिने बिस्टि बरसन करा कल्याण 
বৃষ্টি বর্ষণ করি আমি মিকাইল ইচ্ছা করলে গুনতে পারি পৃথিবীর কোন প্রদেশে কোন জায়গায় কত ফোটা বৃষ্টি পড়েছে কিন্তু আমি মিকাইল ওই জায়গার মধ্যে ফেল হয়ে যাই যখন কোন যুবক আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে আল্লাহর মধ্যে সে ইবাদত করে ওই যুবকের উপরে আমার আল্লাহ কি পরিমাণ নেক নাজিল করে আমি মিকাইল পর্যন্ত গুনতে পারি না বেশি দূরে না ব্রাহ্মণ পাড়ার পরও কিন্তু বৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ আমি হেফাজত করছে আলহামদুলিল্লাহ আমার বাবার ভাইয়ের কোন ভূমিকা নয় সরাসরি সোহাজায় কারাবালার মা পিন সেদিকে আলোচনার চেষ্টা হবে আল্লাহ আমাদেরকে বলার এবং শোনার সেইভাবে মানার তো ফিরদের সকলে কোনো আমি ও বন্ধু নিকাইলাম আমার নবীর দরবারে সালাম দিচ্ছে সকলে আমার সাথে আমার নবীজির কদমের পাশে বসলেন মিকাইল আমার নবীর প্রশ্ন করে হুজুর ডান পাশে যে ছেলেটা বসা তাকে আমি চিনি এবং দেখেছি বাম পাশে যে বসা এই বাচ্চাটাকে আল্লাহর হাবিব বললেন এই বাচ্চাটা হলো তোমাদের সরদার বাচ্চাটা কি মিকাইল বলে হুজুর বুঝলাম না কথা না হয় বোঝা এখন সাহাবায় গ্রাম বসা শুনতেছে কিন্তু ফেরেস্তা মিকাইল কে দেখে না আল্লাহ রসুল কথা বলতেছে জান্নাতের মধ্যে যাও জান্নাতের কাছে ঘুরে আসো তারপরে বুঝতে পারবে হজরত আমার নবীর হুকুম নিয়ে জান্নাতের সামনে গেলেন জান্নাতুল ফেরদাউসের গেটের মধ্যে আমার নবীর কদম বারোকে হাজিরা দিলেন জান্নাতের দরজার সামনে লেখা দেখলাম আমার নবী কই যারা জান্নাতি যুবকদের সরদার হবে এই ডান পাশে বসা হজরত ইমাম হাসান বাম পাশে বসা হজরত ইমাম হুসাই কারণ জান্নাতের মধ্যে আমার আল্লাহ কোন লোককে বৃদ্ধ অবস্থায় নিবে না সকলকে নিবে যুবক বানায় ষোল বছরের যুবক আর চোদ্দ বছরের যুবতী মার হাবা বলবেন আল্লাহ হাবিব বলছেন সারা সাবাব মানে যুবক হবে যুবক অবস্থায় জান্নাতের সরদার হবে আমার বাবারা জান্নাত দরকার না জান্নাতের সরদার যারা জান্নাতের মালিক যারা জান্নাত বন্টন করবে যারা ওদের দরকার না জান্নাতের দরকার জোরে বলেন যদি জান্নাতের নেতার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকে আপনি যত জান্নাতের মালিক হন জান্নাত দেওয়ার কারো ক্ষমতা নাই কারণ প্রায় একশো চল্লিশ খানা তাফসিরের মধ্যে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন আমার আল্লাহ কে হাবিব আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি কাউসারের মালিক কে আল্লাহ কিন্তু দান করছে কাকে নবীজি কে তাহলে এখন কাউসারের মালিক কে জোরে বলেন না কেন অনেকে মনে করে বললে মনে সেরে দিব 
কাউসারের মালিক হলেন আল্লাহ কিন্তু দান করছে কাকে নবীজি কে তাহলে এখন কাউসারের মালিক কে কাউসারেনি মালিক ভিনি নবীদের সরদার রোজ হাসর পিলাইবেন হাউ যে কৌসার নবী আল্লাহ 
পৃথিবী কেমন করে দিবে ওই দিনটাও থাকবে মাহে মহরম আসুরের দশ তারিখ শুক্রবার জুমার দিন এই দিনগুলির মধ্যে সব চাইতে বড় হৃদয় বিদারক ঘটনা হলো যেই দিন কবুল করেছেন কারওয়ালার জমিনে ফুরাত দিতে পারে ইমাম হোসেনের কুরবানিকে কবুল করেছিলেন সেই দিনটাও ছিল মাহে মহরম আসুরের দশ তারিখ শুক্রবার কথা গান ঠিক কিনা आयोजन कर खबर नाओ जीवन पृथिवीर जमीन थी मानुष विदाय তার জন্য তিন দিন পরে চার দিন পরে সুখ পালন করা হয় চল্লিশ দিন পরে সুখ পালন করা হয় আমার কলিজার টুকরা ইমাম হাসান আমার কলিজার টুকরা ইমাম হুসাইন কারবালা জমিনে জীবন দান করে শহীদ হয়ে যাবে ওই দিন আমার জামাতা হজরতে মাওলা আলী থাকবে নি আমার নবী কয় না আমি ফাতেমা থাকবো নি আমার নবী কয় না আমার হাসান থাকবে নি কয় না আমার হুসাইন যখন শহীদ হয়ে যাবে আমার হুসাইন কে কে গো স্মরণ করবে আমার হুসাইন জন্য কে গো দোয়া করবে আমার মদিনার কামলাওয়ালা বলে ফাতেমা রে পৃথিবীর মানুষের সাথে তোমার মুসাইনের তুলনা চলে না আল্লাহ পৃথিবীর মানুষ দুনিয়া থেকে বিজয় হয়ে গেলে এক বছর দুই বছর দশ বছর বিশ বছর স্মরণ করে না হয় পঞ্চাশ বছর স্মরণ করে हासान हुसैन के तरा स्मरण कर खुशी Oh, no. 
হোসেন শহীদ হল কারবালাতে পানি আমি হতে পারি সবার চাইতে বড় কিন্তু আমার চাইতে বড় হল ভবিষ্যৎবাণী বলে দিলেন একজন হবে জহরে শাহাদাত বরণ করবে আর একজন কারাবালা জমিনে শাহাদাত বরণ করবে এই জন্য দুই ভাইয়ের পোশাকের রং হল দুই রকম তিনি তখনই বুঝতে পেরেছেন নবীর উন্মতের জন্য পৃথিবীর জমিনে গিয়ে তারা জীবন দান করবে আমার নবীর দরবারে হুজুর তারা কারা আমার নবী কয় তারা হবে তোমাদের সরদার তারা কি তোমাদের সরদার ও বন্ধু জীবরাইন কাইল বুঝতে পারেন বুঝার পরে নিকাইল কই হুজুর আমাকে একটা কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে আল্লাহ রসুল বললেন কি কাজের জন্য আমাকে যে কাজের পারমিশন দেওয়া হয়েছে আপনি অনুমতি দিলে আমি দেখাইতে পারি আল্লাহ হাবি বললেন তোমাকে অনুমতি দিলাম সেখান থেকে একটা মুষ্টি মাটি না আমার নবীর সামনে ধরছে আল্লাহর হাবিব সে মাটিকে হাতের মধ্যে নিলেন বুকের মধ্যে মাখলেন মুখের মধ্যে লাগাই দুনিয়ার মাটির মধ্যে তফাৎ কি আমরা তো বুঝি না আমার নবী কয় ইনি আরা মালা তারাও না সাহাবিরা রে আমি নবী যাহা দেখি তোমরা তাহা দেখো না এক মাটি না 
এই মাটি সাধারণ মাটি না ইরাকের জমি না কারবালার ময়দানে ফুরাত নদীর পাড়ের মাটি এই মাটির মধ্যে আমার কলিজার টুকরা হজরত ইমাম হোসাইনের রক্ত মোবারকের গ্রাম বাজা ময়র নামার জয়নাল ময়র নামার জয়নাল তুমি জয়নাল ময়র
আমি প্রথম নাম্বারে জানতে চাই এই মাটি দিয়ে আমি কি বুঝবো বানাবি দ্বিতীয় নাম্বারে জানতে চাই বর্তমানে আপনার আটজন স্ত্রী আছে গণবি আমার চাইতে বড় আছে আমার চাইতে ছোট আছে ওদের কাছে না দিয়ে আমার কাছে কেন দিলেন शहीद <laughs> शुक्रवार दिन मारे महरम खबर दिल बोझा गल खबर दिए वाला कथा कह जीवन दान कर खबर देवारे कष्ट पाइते जोरे मालिक 
আমার রসুল কে দান করেছেন কথা কর ঠিক কি না গায়েদের মালিক কে দান করছেন কাকে ভাই আমার বন্ধুরা আমার জিবরাইল কে হুজুর কথা শুনে না হয় তো মনে দুঃখ পাইতে পারে আল্লাহ হাবিব বলে জিবরাইল তুমি বলো এই কথা আমার আমি রসুলের অবগত আছি আমি জানা আছে তারপর তোমার পাঠাইছি আমার উম্মতের সামনে আলোচনার জন্য সোহানাল্লাহ বলে আমার বাবারা ভাইয়ের বন্ধুরা একটু গভীরের দিকে যান এই পৃথিবীর জমিনে আমার দীর্ঘ তেইশ বছরের চব্বিশ হাজার বারে জিব্রাহিলের মাধ্যমে কোরআন কে আমার নবীর কাছে পাঠাইছে কিন্তু এই কোরআন তৈয়ারি समस्त एलम आपके दान कर আমি রসুলের জানা আছে তোমার পাঠাইছে আমার উন্মতকে জানাইয়া দেওয়ার জন্য मध्य दुख सहबारा खुले बोल नबी चाय रखते कारण आल्ला सामने वादा कर चले जाए चिकित्सा चलते चिंता कर लो दुनिया सब चिकित्सा दिखे नबीर चिकित्सा दिखे कथा कौन আমার নবী কি রহমত না গজ সকলে বলেন 
সালাম রহমত আদমে থেকে
এমন মহিলা হইলে বিয়ে করব ও বন্ধু দামেস্ক থেকে সেই মহিলার সন্ধান বাহির করলেন যিনি বন্দা যিনি সংসার করেছে তার সন্তান হয় নাই এমন একজন মহিলা মহাবিয়ার বয়স হলো ষাট বছর আর ওই মহিলার বয়স আশি বছর কত বছর আশি বছর বিয়ে পড়ায় দিলেন আল্লাহর হুকুম দুনিয়ার সব কিছুর বাহির কথা গণ ঠিক কিনা বন্ধু प्रतिज्ञा कर सन्तान हो मौ देखे ना जीवित अवस्था मेरे फेल चोखर मध्य माय लगे दिल सन्तान दुनिया चाहसे दुनिया मानुष तुम सम्पद तुम सन्तान सन्तुति परिवार जान शिकार कर जखन दे बाचार उपाय नहीं तार पर शिकार करे कथा बोलें बुझा गया जीवन